Witajcie! Zapraszamy Was dziś w okolice miasta, w którym rozpoczęła się zawrotna kariera kontrowersyjnego kaznodziei i mistyka Rasputina. Odwiedzimy dawne letnisko i miejsce polowań królów Polski, carów Rosji i prezydentów II Rzeczpospolitej. Obejrzymy także jeden z najstarszych romańskich kościołów, który przyczynił się do kontynuacji piastowskiej linii władców. Na zakończenie poszukamy rzadkiej rośliny wykorzystywanej do aromatyzowania pewnego popularnego trunku. Teren łowiecki polskich królów, letnia rezydencja rosyjskich carów i prezydentów II Rzeczpospolitej. Dziś mekka sportowców i niezwykle urokliwa miejscowość letniskowa położona w centralnej Polsce. Umiejscowiona w sercu Puszczy Pilickiej Spała przyciąga urokliwą przyrodą, spływami kajakowymi, trasami rowerowymi i spacerowymi oraz niesamowitym klimatem przedwojennego letniska. Okolice Puszczy Pilickiej obfitującej w zwierzynę przyciągały na łowy polskich władców. Polowali tu Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. Ten pierwszy do tego stopnia upodobał sobie nadpilickie tereny, że ufundował w XI wieku kościół w pobliskim Inowłodzu. Jednak początki spały jako osady zaczynają się w XVI-XVII wieku, gdy rozpoczęto eksploatację puszczy do wyrobu węgla drzewnego, smoły, opału dla pobliskich zakładów przemysłowych oraz powstały młyny na rzece Gać. Rozkwit spały rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to przybył tu na polowanie car Aleksander III. Puszcza Pilicka urzekła go do tego stopnia, że polecił łowczemu dworu hrabiemu wielopolskiemu wybudowanie w tym miejscu rezydencji myśliwskiej. Obok drewnianego dworku powstały także koszary dla sotni kozackiej i kompanii jegrów, kasyno oficerskie oraz domy dla przyjezdnych. Około 1900 roku zbudowano jeszcze dwa hotele dla carskich gości. Wokół Pałacu Myśliwskiego urządzono park w stylu krajobrazowym, według projektu znanego planisty Waleriana Kronenberga. Ze spałą wiąże się początek niesamowitej kariery kaznodziei, jasnowidza, mistyka i egzorcysty Grigoria Rasputina. Gdy cierpiący na hemofilię carewicz Aleksiej przeleżał w spale kilka dni majacząc i krzycząc w gorączce, caryca zwróciła się o pomoc do Rasputina. Gdy otrzymała telegram zwrotny o treści Bóg zobaczył twoje łzy i wysłuchał twoich modlitw. Nie martw się, mały nie umrze. Nie pozwól doktorom przeszkadzać mu zbytnio. Traf chciał, 
że po paru dniach choroba minęła. Od tego wydarzenia rozpoczęła się niesłychana kariera Rasputina jako najbardziej zaufanego doradcy i powiernika carycy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości decyzją Rady Ministrów zabudowania w Spale przekazano na rezydencję naczelnika państwa. O ile Józef Piłsudski nie był wielkim fanem miejscowości, to kolejni prezydenci przebywali tu wielokrotnie. Stanisław Wojciechowski pozostawił po sobie urokliwą pamiątkę w postaci modrzewiowego kościółka w stylu zakopiańskim. Powstał on w miejscu zburzonych podczas I wojny światowej carskich koszar. Według zamysłu głowy państwa Miała ona symbolizować polską obecność w tym historycznym miejscu. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na dębowy ołtarz przedstawiający scenę nawrócenia świętego Huberta oraz osiem ozdobnych witraży wykonanych przez Jana Winiarza z Krakowa. Najdłużej lokatorem spalskiej rezydencji był prezydent Ignacy Mościcki. Za jego kadencji spała nazywana była drugim belwederem. Urządzał tu polowania, których gośćmi byli zagraniczni dyplomaci. Dzięki jego staraniom rezydencja nabrała okazałego wyglądu, a około 1929 roku sprowadzono posąg żubra naturalnej wielkości, który stał się niepisanym herbem miasta. Wprowadził on także zwyczaj obchodzenia w spale dorocznych dożynek. Na pierwsze z nich przybyło podobno 10 tysięcy gości. Podczas II wojny światowej w Spale stacjonowało Naczelne Dowództwo Wojskowe Wschód i Sztab Grupy Armii Środek. Na ich potrzeby w sąsiednich wsiach Konewce i Jeleniu powstały potężne bunkry dla ochrony pociągów sztabowych. Link do materiału o nich znajdziecie w opisie pod filmem i w zakładce na górze strony. W 1945 roku pałacyk prezydencki został całkowicie obrabowany i spalony kilka dni po wkroczeniu do spały Armii Czerwonej. Po wojnie dawne posiadłości carskie zamieniono na ośrodki w czasów pracowniczych, a na bazie stadionu dożynkowego powstał centralny ośrodek sportu, gdzie trenują nasi najlepsi sportowcy. Ponowny rozkwit spały rozpoczął się w latach 90. Nowi inwestorzy odremontowali historyczne budynki z przeznaczeniem na hotele i restauracje, a pobyt w spale stał się po prostu modny. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Romański kościół pod wezwaniem świętego Idziego jest jednym z najstarszych murowanych kościołów w Polsce. Jego fundatorem był najprawdopodobniej książę Władysław Herman, a okazją do tego były cudowne narodziny syna, późniejszego króla Polski Bolesława Krzywoustego. O niezwykłych okolicznościach narodzin Bolesława wspomina Gal Anonim. Książę Władysław i jego małżonka Judyta przez dłuższy czas nie mogli doczekać się męskiego potomka. Wysłali więc poselstwo do opactwa San Gilie w Prowansji, aby ci przez wstawiennictwo świętego Idziego wyprosili im syna. Wkrótce potem miał urodzić się książę Bolesław. W 
według innych źródeł kościół świętego Idziego Winowłodzu został wybudowany w pierwszej połowie XII wieku. To oznacza, że fundatorem kościoła nie był Władysław Herman, ale jego syn Bolesław Krzywousty. Jednak konkretna data budowy świątyni nie jest znana. Równocześnie z kościołem na tym samym wzniesieniu powstał klasztor Benedyktynek, który w 1241 roku podczas najazdu tatarskiego został zburzony. I nowłocki kościół na przełomie swojej 900-letniej historii doświadczył burzliwych kolei losów. Do 1520 roku był świątynią parafialną dla mieszkańców okolicy. Później większość wiernych zaczęła modlić się w nowym kościele. Jednak nabożeństwa odprawiano w nim do 1846 roku z wyjątkiem czasu, kiedy stał się magazynem dla pruskich wojsk. Pod koniec XIX wieku kościół zaczął popadać w ruinę. Pierwsze nieukończone prace rekonstrukcyjne przeprowadzono w latach 20. XX wieku. Ostateczny wygląd nadała mu restauracja prowadzona z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego w latach 30. Kościół został zbudowany w stylu romańskim z miejscowego twardego piaskowca żelazistego. Składa się on z jednoprzestrzennej nawy, która od wschodu kończy się półkolistą apsydą, a od zachodu okrągłą wieżą. W romańskich ścianach są małe, półokrągłe okna. Do dzisiaj odprawiane są w nim w okresie letnim niedzielne msze święte dla miejscowych i turystów. Jest też ulubionym miejscem ślubów dla par z całej Polski. Odwiedzając kościół warto wybrać się także na chwilę do ruin zamku Kazimierza Wielkiego. Materiał o tych pięknie odrestaurowanych ruinach znajdziecie w karcie na górze strony oraz w opisie pod filmem. Puszcza Pilicka była niegdyś własnością królewską, a od roku 1888 stała się własnością dworu carskiego. Urządzano tu reprezentacyjne polowania. W okresie międzywojennym była wspaniałym terenem łowieckim polskiego rządu. Pofałdowane ukształtowanie terenu i gęsty podszyt sprawiły, że w czasie II wojny światowej lasy były dobrą kryjówką dla licznych oddziałów partyzanckich. Leśny rezerwat przyrody Spała położony jest po obu stronach rzeki Pilicy i zajmuje powierzchnię przeszło 100 hektarów. Jest on przykładem naturalnych zespołów roślinnych, jakie występowały w dawnej Puszczy Pilickiej. Został utworzony w 1958 roku w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym. Znajdziemy tu prastare dęby, graby i sosny. Najstarsze z nich mają 250 lat, 30 metrów wysokości i obwody pni około 5 metrów. Osobliwością rezerwatu jest występowanie rzadkich roślin, takich jak turówka wonna, potocznie nazywana żubrówką, która jest wykorzystywana do aromatyzowania napojów. Złośliwi twierdzą wręcz, że pomnik żubra w spale wziął się właśnie od tego niezwykle popularnego, przeźroczystego napoju.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.